নমস্কার ছাত্র ছাত্রীরা তোমাদের প্রথমেই জানাই সানুদার শিক্ষা নিকেতনে সুস্বাগতম আমরা ধারাবাহিকভাবে যে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক পার্ট সিক্স নিয়ে আলোচনা করছি অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের যেটা বাংলা শিক্ষা পোর্টালে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং তোমাদের স্কুল থেকে অনেক অনেক স্কুল থেকে বিতরণ করাও হয়ে গেছে আবার অনেক স্কুলে দুয়ারে সরকারের কারণে বিতরণ করা যায়নি তারাও ইতিমধ্যে এইগুলো কিন্তু সলভ করতে শুরু করে দেবে তাহলে চলো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয় তাহলে প্রথম থেকে আমরা শুরু করি প্রথম প্রশ্ন আছে বহুমুখী উত্তরধর্মী প্রশ্ন অর্থাৎ এম সিকিউ যখন কোন ট্রেন কোন সেতু অতিক্রম করে তখন ট্রেনটিকে অতিক্রম করতে হবে সেতু অতিক্রম করা মানে নিজের দৈর্ঘ্য ট্রেনের নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস সেতুর দৈর্ঘ্য তাহলে সঠিক উত্তর হবে সি অপশান সি ট্রেনের নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস সেতুর দৈর্ঘ্য আবার যদি একটি খুঁটিকে অতিক্রম করে তার মানে শুধুমাত্র ট্রেনের নিজের দৈর্ঘ্য এবার আসে পরের কোশ্চেন ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তার সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি হাফ মানে একের দুই ইন্টু ভূমির দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা এবার আসে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর সূত্র আমরা জানি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বির গুণফল এবার আসছে অপশান চার মানে চার দাগের প্রশ্ন চার দাগের প্রশ্নটি খুবই ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন দিয়েছে এখানে দেখো এই রাস্তাটা কিন্তু তিন মিটার চওড়া আবার এইটা হচ্ছে একুশ মিটার এখানে বলছে রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য আর রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ তাহলে রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য এখান থেকে যদি এই পর্যন্ত যদি কুড়ি মিটার হয় আর রাস্তা এদিকে তিন মিটার এদিকে তিন মিটার তাহলে তিন তিন ছ মিটার তাহলে কুড়ি যোগ তিন যোগ তিন তাহলে কুড়ি আর তিন তেইশ তেইশ আর তিনে ছাব্বিশ মিটার ছাব্বিশ মিটারটা হচ্ছে রাস্তা সহ জমির দৈর্ঘ্য ছাব্বিশ মিটার আর রাস্তা বাদে জমির প্রস্থ জমির প্রস্থ মানে এইটা এটা হচ্ছে একুশ মিটার তাহলে একুশ যদি হয় তাহলে একুশ থেকে বাদ যাবে কত এদিক থেকে তিন এদিক থেকে তিন তাহলে তিন তিন ছয় তার মানে একুশ থেকে ছয় বাদ দিলে পনেরো মিটার তাহলে দেখে নেই কোনটা আছে ছাব্বিশ আর পনেরো এইটা অপশান ডিটা হবে সঠিক উত্তর এবার আসছে সত্য মিথ্যা লেখ অর্থাৎ টি অথবা এফ লেখো দুটি স্তম্ভ চিত্রকে একে দুটি তথ্য সহজে তুলনা করার জন্য যে চিত্র আঁকা হয় সেই চিত্রটির দ্বি স্তম্ভ লেখ এটি হলো সত্য তাহলে আমরা হয় সত্য লিখব অথবা আমরা টি লিখব অর্থাৎ টি ফর ট্রু এবার বলছি একটি ট্রেনের গতিবেগ এক্স কিমি প্রতি ঘন্টা এবং দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগ ওয়াই কিমি প্রতি ঘন্টা ট্রেন দুটি পরস্পরের বিপরীত দিকে চললে বিপরীত দিকে চললে তাহলে গতিবেগ মাইনাস হয় না গতিবেগ হয় প্লাস মানে এক্স প্লাস ওয়াই কিমি হবে তখন অতএব এটা যেহেতু এক্স মাইনাস আছে তাহলে এটা হবে মিথ্যা বা ফলস এটা যদি বিপরীত দিকে না দিয়ে একই দিকে হতো তাহলে কিন্তু মাইনাসটা হতো এটা মনে রাখতে হবে এবার আসছে চিত্রে কোন এ কোন এক নাম্বার কোন আর দু নাম্বার কোনকে একান্তর কোন বলা হয়েছে মানে এই কোন আর এই কোনকে একান্তর কোন বলা হয়েছে এটা হলো মিথ্যা এই দুটো কোনকে আদৌ একান্তর কোন বলা হয় না এটা হচ্ছে মিথ্যা বা ফলস এবার চলে যাও এক্স এর যে কোনো মানের জন্য এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস পনেরো যদি হয় এর সমান চিহ্নের দুপাশের মান সমান হয় তাই এটি একটি অভেদ যদি যদি দুটো সমান হয় যদি দুটো সমান হয় তার মানে আমি যদি এক্স এক্স ইকাল টু এক ধরি তাহলে এক যোগ পাঁচ আর এদিকে গুণ হচ্ছে এক যোগ তিন তাহলে হচ্ছে এক যোগ পাঁচ মানে পাঁচের একে ছয় গুণ তিন আর একে চার চার ছয় চব্বিশ হয়েছে তাহলে এদিকটা দেখলে এক্স স্কোয়ার মানে একের স্কোয়ার প্লাস এইট গুণ ওয়ান প্লাস ফিফটিন তাহলে একের স্কোয়ার মানে এক আটের সাথে এক গুণ করলে আট পনেরো পনেরো তাহলে পনেরো আটে তেইশ তেইশ আর একে চব্বিশ তাহলে দুই দিকেই সমান হচ্ছে তাহলে এটি হবে অভেদ অর্থাৎ এটি হবে সত্য বা টি এটি হবে টি যেহেতু দুই দিক সত্য হয়েছে তাহলে সত্য হবে এইবার আসছে আমরা চলে যাব তিনের দাগের কোশ্চেনে যে রুট টু এর দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় করি তো এটার জন্য আমাদেরকে অন্য জায়গায় করতে হবে যেহেতু এই পেজে ধরবে না তাহলে আমরা চলে যাই পরের পেজে পরের পেজে আমরা দেখে নিই অঙ্কটা আমি আগে থেকে কষে নিয়েছি তোমাদের দেখানোর জন্য এখানে দেখো তোমরা তাহলে রুট টু এর বর্গমূল করতে হবে এক কথায় রুট টু এর আগে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে রুট টু এর বর্গমূল নির্ণয় করে টু মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো 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 তোমার যতগুলো লাগবে লিখে নিতে হবে দশমিকের পরের গুলো হবে কোন দিক থেকে মানে ডান দিকে যাবে জোড়াই জোড়াই বসে জোড়াই জোড়াই মাথায় দাগ দিতে হবে তাহলে এবার বর্গমূল করি ভাগের সাহায্যে বর্গমূল এক এককে এক এর ক্ষেত্রে নামটা কিন্তু এক 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 কে এক দুই দুগুণ চার তিন ত্রিক কে নয় এই নামটা কিন্তু হয়
তাহলে এক এককে এক গেল তাহলে দুইয়ের থেকে এক বাদ দিলে কত থাকে এক পড়ে থাকে দশমিক তুলে দিলাম দুটো শূন্য নামিয়ে দিলাম এখানে এক মানে এখানে হবে দুই এখানে যা হবে তার দুগুণ হবে এখানে তাহলে দুই হলো দুইয়ের পাশে কত বসালে এই পর্যন্ত যাবে এখানে যা বসাবো এখানেও তাই বসাতে হবে তার মানে দুইয়ের পাশে চার যদি বসায় তাহলে নিচেও চার বসাবো চারি চারি ষোলো ছয় হাতে এক চার দুন আঠারো এখানে ছিয়ানব্বই হলো এর থেকে এক সাথে ছিয়ানব্বই চার আবার শূন্য লাভলো এখানে তাহলে চোদ্দ হয়েছে তার মানে চোদ্দ মানে এখানে হবে আঠাশ চোদ্দ দুগুণ আঠাশ বলেছি ওখানে যা হবে তার দুগুণ হবে এখানে আঠাশ তাহলে আঠাশকে এক এর পাশে এক বসাবো এর পাশেও এক বসাবো দুশো একাশি দুই দিয়ে বসালে বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই এরপরে আবার এটাকে বিয়োগ দিয়ে দেই দিলে একশো উনিশ আসে দুটো শূন্য নামিয়ে নিলাম তাহলে এখানে যেহেতু একশো একচল্লিশ হয়েছে তার মানে তার দুগুণ মানে দুশো বিরাশি হবে এখানে তাই দুশো বিরাশির সাথে আবার আমি এখানে চার বসেছি মানে এখানেও চার হবে বসালে এইটা হবে এটা বিয়োগ করে তাহলে আমাদের আর দরকার নেই যেহেতু আমাদের অঙ্ক দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত বলেছে তাই আমরা তিন দশমিক পর্যন্ত নিয়েছি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর তাহলে রুট টু ইগল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর রুট টু ইগল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর ইগল টু ডট 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 দিলাম যেহেতু এখানে শেষ হয়নি এটা এবার তাহলে ইগল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান হয়ে গেল ঠিক আছে ইগল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান যদিও আসন্ন মানের চিহ্নটা এখানে দেওয়া হয়নি এরকম আসন্ন মানের চিহ্নটা এরকম হবে এবার দুই দশমিক স্থান পর দুই দশমিক মানে দশমিক পরে দুই ঘর তার পরের ঘরটা দেবে তার পরের ঘর যদি পাঁচ বা পাঁচের বেশি হয় তাহলে তার আগের সংখ্যার সঙ্গে এক যোগ করতে হবে তাহলে যেহেতু পাঁচের বেশি নয় এটা তাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান হলো কিন্তু যদি এটা আবার হতো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ থাকতো তখন কিন্তু আমরা আসন্ন মানে কি লিখতাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু লিখতাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু লিখতাম আমরা এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এইবার চলে যাই দুই এক দেখের প্রশ্ন আছে ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্ত বলছে দুটি জ্যামিতিক চিত্রের একটিকে সরিয়ে বা ঘুরিয়ে বা দুভাবে অপরটির সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে যাওয়াকে সর্বসম হওয়া বলা হয় আর এই ধর্মকে সর্বসমতা বলা হয় ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্ত হল বাহু 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 অর্থাৎ দুটি ত্রিভুজের দুটি ত্রিভুজের তিন বাহু দৈর্ঘ্য তিনটি বাহু দৈর্ঘ্য যদি সমান হয় তার মানে বাহু 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 সেক্ষেত্রে কিন্তু বাহু 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 বা এস এ এস এস সূত্রটা পড়বে এটা আসছে বাহু কোন বাহু এস এ এস অর্থাৎ সাইড আম সাইড এর পাশে কোন বাহু কোন অর্থাৎ এ এস এ অথবা কোন কোন বাহু বা এ এ এস এর পাশে সমকোণ অতিভুজ বাহু বা আর এইচ এস বিশেষ দ্রষ্টব্য কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা কোন 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 বা এ এ এ দুটি ত্রিভুজের কিন্তু সর্বসমতার শর্ত কিন্তু কখনোই হতে পারে না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু এটা আমরা ভুল করে ফেলি মাঝে মধ্যে কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা হয়ে গেল এবার পরের পরের কোশ্চেনে আমরা চলে যাব পরের কোশ্চেনে আমরা যাই কি আছে যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু ফাইভ আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু ওয়ান দেওয়া আছে আমার মান বের করতে হবে কিসের মান এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা সমান কত বের করতে হবে তাহলে এখানে দেখেন এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু ফাইভ আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু ওয়ান এটা যদি হয় তাহলে আমি এই দুটো বিয়োগ করে দিলাম এই দুটো কেটে গেল তাহলে যোগ দুই দিকে যোগ করলাম তাহলে এক্স এক্স টু এক্স টু এক্স ইকাল টু পাঁচাটাকে ছয় টু এক্স ইকাল টু যদি হয় এক্স ইকাল টু ছয় বাই দুই এক্স ইকাল টু হবে থ্রি তাহলে এক্স ইকাল টু যদি থ্রি হয় অতএব এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু ফাইভ ছিল তাহলে ওয়াই এক্সের জায়গায় তিন বসাবো থ্রি প্লাস ওয়াই ইকাল টু ফাইভ তাহলে ওয়াই ইকাল টু ফাইভ মাইনাস থ্রি মানে যোগ সম্পর্ক ছিল সমান ওই দিকে গিয়ে গেল বিয়োগ সম্পর্ক তাহলে পাঁচের থেকে তিন বাদ দিলে থাকে কত দুই তাহলে এক্স ইকাল টু থ্রি ওয়াই ইকাল টু টু বেরিয়ে গেল এইবার আমরা মানটা ভালো করেই নির্ণয় করতে পারবো আমাদের অঙ্কে দেওয়া ছিল এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এইট ইন্টু এক্স মানে হচ্ছে থ্রি ওয়াই মানে হচ্ছে টু আর এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এর হোল স্কোয়ার তাহলে আট তিনে চব্বিশ চব্বিশ দুগুনো আটচল্লিশ আটচল্লিশ ইন্টু তিন তিরিখকে নয় প্লাস দুই দুগুনো চার নয় আর চারে তেরো তাহলে আটচল্লিশ ইন্টু তেরো হলো এবার তাহলে আমি এক লাইনে গুণ করে দেই আটচল্লিশ ইন্টু তেরোর গুণটা কি হবে তেরো আট তেরো একশো চার একশো চারে চার হাতে থাকে দশ চার তেরো বাহান্ন আর দশে বাষট্টি ছশো চব্বিশ তাহলে সঠিক উত্তর হলো ছশয় চব্বিশ এবার আমরা চলে যাব যেটা চারের দাগে আমাদের জ্যামিতি আছে জ্যামিতিটা কিন্তু আমাদের করতে হবে কি আছে জ্যামিতিটা দেখে নেই বলেছে এবিসি ত্রিভ একটি ত্রিভুজ আঁকো যার বিসি ইকাল টু হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি আর কোন এ বিসি ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি আর কোন এ সি বি ইকাল টু আসছে
তাহলে ফার্স্টেই আমাদের করণীয় কি ফার্স্টেই আমাদের একটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি একটা সরলরেখা কিন্তু আমাদের এঁকে নিতে হবে তাহলে আমি এই ধরলাম আমি এবার এবার ব্যবহার করব পেন্সিল ব্যবহার করব পেন্সিল ব্যবহার করে আমি এ করছি দেখে নাও তোমরা ফাইভ পয়েন্ট এই হয়ে গেল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি তাহলে এইটা হয়ে গেল বি এটা সি বিসি এবার সে ষাট ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি তো আমরা করতে পারি ষাট ডিগ্রি আমি চাঁদার সাহায্যেও নিতে পারি আমি চাঁদার সাহায্যে নিচ্ছি তোমরা কিন্তু বড় হয়ে তোমরা কিন্তু চাঁদার সাহায্য ছাড়াই করতে পারবে ষাট তিরিশ দুটোই করে নিলাম चले जाए माप नहीं अर्थात बसाय बसिए षाटिग्रीते गई आगे वित्त এই একটা বৃত্ত আমি এঁকে নিব এই যে বৃত্তটা আঁকলাম সেটা কিন্তু আমি কোথায় আঁকবো দুই বিন্দুতে অর্থাৎ বি বিন্দুতেও এঁকে নেই বি বিন্দুতেও একটা এঁকে নিলাম আবার সি বিন্দুতেও একটা এঁকে নিলাম ঠিক আছে এইবার দেখে নিই কি আছে এবার আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে সিক্সটি তাহলে আমরা এখানে করি এখানে ছেদ করেছে बसिए थार्टी डिग्री मैं छत्तीसगर घंटा कत कलोमीटर अथवा हमें घंटा बेर कर घंटा मैं एक घंटा समान समान छत्तीस सेकेंड तत्तीस सेकेंड जाए नब्बे बचास इंटू छत्तीस एटाकुटी कर नहीं 
পাঁচ দিয়ে কাটি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পাঁচ গুণ দশ সাতশো কুড়ি আবার পাঁচ দিয়ে কাটি পাঁচ একে পাঁচ দুই বাইশ পাঁচ চারে কুড়ি দুই কুড়ি একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এবার এটা গুণ করে দেয় শূন্য করতে শূন্য চার নয় ছত্রিশে ছয় হাতে হচ্ছে কত তিন হাতে তিন চার নয় ছত্রিশ আর তিন উনচল্লিশে নয় হাতে তিন নয় নয় তিন বারো বারো হাজার নশো ষাট মিটার বারো হাজার নশো ষাট মিটার মানে হচ্ছে কত উপকৃত করবে তোমরা যারা এই ভিডিওর দ্বারা অনেকখানি উপকৃত হলে তারা কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না তোমাদের একটি সাবস্ক্রিপশন আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেক অনেকখানি উপকৃত করবে তোমাদের সকলের সুস্থ জীবন কামনা করে আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ